гигантские размеры, невероятная сила и целый набор действенного оружия. Вот арсенал истинного хозяина леса, который способен найти подход даже к самой опасной добыче. Его не пугают стаи волков. На его пути нет препятствий, и даже ледяная вода не заставит его отступиться от цели. И герой сегодняшнего выпуска – свирепый охотник Гризли. В современном понимании Гризли – это все бурые медведи, которых можно встретить на территории Северной Америки. При длине тела свыше двух метров самцы часто весят более 300 килограмм. Поэтому в их зверском аппетите можно не сомневаться. Как и все бурые медведи, гризли приспособились есть практически любую пищу. Мимо их обоняния не проскользнет ни один запах, ведь это обладатели одного из самых совершенных носов на планете с чувствительностью в сто раз лучше, чем у человека. Поэтому даже незримое лакомство с легкостью извлекаются благодаря мощным 10-сантиметровым когтям. Крепкие зубы без проблем перемалывают жесткую пищу, а сочетание высокого интеллекта и невероятной силы позволяют не остаться голодным даже в худшие времена. Однако, несмотря на свою всеядность, медведи не зря причисляются к отряду хищников, ведь даров природы далеко не всегда достаточно, чтобы утолить голод такого здоровяка. Гризли отлично знают, когда у их копытных соседей появляется потомство и не упускают шанса устроить погоню. Несмотря на неуклюжесть и грузное телосложение, бурый медведь может бежать со скоростью свыше 50 км в час. Зачастую его мишень может быть еще более проворной, однако выносливый зверь долго не сбавляет темп, рассчитывая на ошибку паникующего молодняка. При этом ему легко дается не только спринт по прямой, но и бег с препятствиями. Голодный хищник преодолевает любые преграды и без особых проблем входит в повороты. Мало что может остановить несущегося на пролом гиганта, чего не скажешь о его мишени. Секундного замешательства хватает, чтобы всем своим весом сбить цель с ног и моментально усмирить ее. Разумеется, превосходное обоняние безошибочно подсказывает, где искать падаль. Даже среди животных далеко не у всех такая туша вызывает аппетит, но для гризли это изысканный деликатес, который мгновенно извлекается на сушу. Однако медведь не единственный любитель падали, и часто нюх приводит его к уже присвоенной добыче. Разумеется, хищника это не устраивает, но и волки не готовы уступать свой обед. Именно они являются главным пищевым конкурентом медведя. За счет численного преимущества они не дают противнику ни секунды покоя. Хотя порой свирепый нрав и невероятная настойчивость вынуждают удалиться даже целую стаю. Одинокий гризли способен обратить в бегство целое стадо северных оленей. Карибу очень быстры, и на открытой местности у медведя нет шансов угнаться за ними. Однако у него есть запасной план. Посеяв панику среди животных, хищник отправляется на поиски детенышей, которые инстинктивно прячутся в высокой траве. Ему удается найти сразу двоих, но как в поговорке про двух зайцев, жадный охотник в итоге остается ни с чем, ведь малыши с рождения обладают всеми навыками бегуна. Чтобы прокормить потомство, матери требуется гораздо больше пищи, и порой голод толкает ее на действительно отчаянные поступки. И один из них – нападение на взрослого самца Карибу. Вооруженный огромными рогами, олень способен нанести серьезные травмы. Но отступать уже поздно, поэтому медведица блокирует главное оружие собственным телом. Невероятно сильный самец буквально отрывает врага от земли, пытаясь стряхнуть неприятеля. Но мертвая хватка гризли быстро изматывает оленя. Используя всю свою массу, медведица впивается в шею соперника и старается сбить его с ног. 
Наконец, мощные челюсти постепенно ставят точку в сражении. В голодные времена лось также может рассматриваться в качестве добычи, но длинные ноги помогают ему не только в снежных забегах. Несмотря на размеры, лось – искусный пловец, который может преодолевать вплавь многие километры. И хотя медведь тоже неплохо плавает, скоростные заплывы точно не его конек. Олени также превосходно плавают, но раненый в ритуальном поединке самец потерял былую прыть, чем без раздумий пользуется оказавшийся поблизости гризли. Отлично зная слабые места соперника, он вгрызается в спину, пытаясь парализовать добычу. После чего при помощи своего веса топит жертву в ледяной воде. В итоге остается лишь доставить весомый трофей на берег, но у столь сильного хищника не возникает с этим проблем. В меню голодного зверя входят даже бизоны. Взрослое животное вдвое тяжелее медведя, но ничто не мешает ему охотиться на подрастающее поколение. Единственная задача – отделить мать от детеныша, и охотник успешно с этим справляется. Невероятно находчивые медведи готовы извлекать пользу из любой ситуации, и нерест лосося превращает грозного охотника в искусного рыболова. С завидным проворством медведи всех возрастов ныряют за желанным трофеем, а самые хитрые не утруждают себя, ведь пытаясь преодолеть препятствия, рыба сама запрыгивает к ним в рот. Такого пира медведи ждут почти целый год, поэтому за рыбные места приходится бороться, и порой добыча несколько раз качует из одной пасти в другую. У взрослого гризли нет естественных врагов, но далеко не все соседи при его виде бросаются на утек. Когда косолапый хищник представляет опасность для котят, в разы уступающая в размере пума не боится встать у него на пути. Даже самым яростным нападением она вряд ли прокусит толстую шкуру, но острые когти могут вонзиться в нос, что принесет его владельцу невероятную боль. Поэтому медведь, которому здесь не за что сражаться, принимает решение отступить. Сегодня популяция гризли насчитывает около 60 тысяч особей. Конечно, из-за охоты их ареал за последние сотни лет значительно уменьшился, но во многих регионах они по-прежнему чувствуют себя комфортно, ведь внушительные размеры, развитые рефлексы и высокий интеллект сделал их настоящими хозяевами этих земель. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!